வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம புதினாவில் இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா வாங்கி பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய புதினா அதாவது காஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதையே நம்ம யூஸ் பண்ணி இட்லி பொடி செய்யலாம் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு வந்து ஒரு கப்பு நான் வந்து இந்த கப்பில் வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவு தான் இருக்கும் இந்த கப்பில் அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு வந்து முக்கா கப்பு இந்த இதே கப்பில் வந்து நான் முக்கா கப்பு வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அது இது கூட பன்னெண்டுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு குண்டு மிளகாய் கருவேப்பில்லை ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் வெள்ளைப்பூடு வந்து வேணும் புதினா வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு அதாவது ஒரு கப்பு வந்து புதினா நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம புதினாவெல்லாம் வந்து இந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த இலையை வந்து நம்ம தண்ணியில் அலசிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியெலாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே காய வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வறுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம வெறும் சட்டியில் தான் வந்து இது எல்லாமே வறுக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்ச நாளே வந்து அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து புதினாவை அலசி நான் வந்து காய வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இட்லி பொடி செய்யலாம் நான் வந்து இங்கே வெயில் இல்லாதனால இதை நான் வந்து அவனில் தான் வச்சேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த அலசி வச்ச புதினாவை எடுத்து அதனால் நான் வந்து வறுக்க போகிறேன் வறுத்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து எதாவது எந்த ஈரப்பதமுமே இல்லாத அளவுக்கு வந்து நம்ம வறுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து அம்மிக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் அப்படி நொறுங்கணும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வர நம்ம பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அதை வந்து மிக்சியில் நல்லா அரைக்க முடியும் ஈரப்பதம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இட்லி பொடி வந்து கெட்டு போயிடும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த புதினாவை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு சேர்க்க போகிறோம் கடலைப்பருப்பு வந்து முக்கா கப் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் இதையும் நம்ம வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் இதை வந்து நம்ம சிம்மில் சிம் இல்லைன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணலாம் இதையும் வந்து ஒரு பொன்னிறமாக வர வர நம்ம வறுத்துக்கணும் அதை வறுத்துட்டு அதையும் நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்கணும் உளுந்தம்பருப்பு வந்து ஒரு கப்பு இதையும் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் நான் இது கூட வந்து நான் பெருங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயமும் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வறுத்துட்டு இது வந்து பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் வந்து நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிடணும் நான் அதுக்கப்புறம் வெள்ளைப்போடும் நான் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வந்து நான் அதையும் நான் வந்து நல்லா வறுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் அது வந்து பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கருவேப்பிலையை வந்து நிறையாவே வந்து சேர்த்துக்கலாம் நிறையா சேர்த்துட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்படி கருவேப்பிலை பொடி மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து எல்லா பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் வறுப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து தனித்தனியாக தான் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பண்ணோம்னா அது கருகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் அதனால் நான் அப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேன்னா நீங்கள் எல்லா பருப்பையும் ஒன்றா சேர்த்து கூட நீங்கள் வறுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் சேர்த்து அதையும் நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் இது வந்து உடனே வந்து கருகிடும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வந்து வறுத்த போதும் இந்த மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மிளகா வந்து ஒரு பன்னெண்டு மிளகா நான் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருந்தது உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீல மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் மிக்சியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாயும் புதினாவையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அது கூட கொஞ்சமாக இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து மிக்சியில் வந்து அரைப்படும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு தேவையில்லை இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்க மாதிரி வந்து அரைச்சா போதும் இது கூட நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து புதினா இட்லி பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட ஸ்மெல் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்து ரொம்ப வந்து புதினாவோட ஸ்மெல் இல்லை ரொம்பவே மைல்டாக தான் இருந்தது இதை நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ப